புத்தகங்கள் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கு அதாவது எங்கள் ஈழத்து எழுத்தாளர்களினால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன கடைசி பக்க கூடாரங்களில உள்ளூர் உற்பத்தி பொருட்களில் வர்த்தக கடைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நம்முடைய யாழ்ப்பாணத்துக்காரரினை நம்ம ஊரிலேயே கடைசி ஏரியால கடை போட விட்டுருக்காங்க வணக்கம் நான் உங்கள் வத்சாங்கன் இது வட்ஸ் வ்ளாக் யூடியூப் சேனல் இலங்கையின் முன்னணி வர்த்தக நிறுவனங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இணைந்து யாழ்ப்பாணத்தில் சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சியினை வருடம் தோறும் நடாத்தி வருகின்றன இந்த கண்காட்சியினை பார்வையிடுவதற்காக சென்றிருந்தேன் உள் நுழைந்ததும் வாசலிலே லுமாலா சைக்கிள் நிறுவனத்தின் புதிய சைக்கிள்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன அதிலே பேட்டரியில் இயங்கும் சைக்கிளிலிருந்து மிதித்து பயணிக்கக்கூடிய சைக்கிள் வரை அனைத்தும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது வெளிநாட்டு உற்பத்தி பொருட்களிலிருந்து உள்ளூர் உற்பத்தி பொருட்கள் வரை அனைத்தும் இந்த கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியினை பார்வையிடுவதற்காக யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து மட்டுமல்ல வெளி மாவட்டங்களில் இருந்தும் பலதரப்பட்ட மக்கள் வருகை தந்து பார்வையிட்டு தமக்கு வேண்டிய பொருட்களினை வாங்கிச் செல்வதனையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது வளமையாக பல நூற்றுக்கணக்கான வர்த்தக நிறுவனங்கள் இந்த சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சியில் கலந்து கொள்வதனால் அதற்கான கூடாரங்கள் அதிகமாகவும் தொடக்கத்தில் இருந்தே ஒழுங்காக போடப்பட்டிருக்கும் எங்களுக்கு சென்று பார்வையிட இலகுவாகவும் இருக்கும் எந்த முறை என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கூடாரங்கள் அமைத்திருந்தார்கள் வளமையை போல அதிக வர்த்தக நிறுவனங்களும் இந்த முறை கண்காட்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை உள் நுழைந்ததும் முதலில் எதில் இருந்து பார்வையிட தொடங்குவது என்பதில் குழப்பமாக இருந்தது பின் நாமளே குத்துமதிப்பா போன்னு பார்க்க போனது முதலாவதாக ஃபேன்சி ஐட்டங்கள் அதாவது கீட்டேக்குகள் காப்புகள் வளையல்கள் போன்றன இருக்கின்றன அடுத்து புத்தக கடைகள் மற்றது அந்த ஸ்வீட் ஐட்டங்கள் முறுக்கு மிக்சர்கள் போன்ற அந்த ஸ்வீட் ஐட்டங்கள் இருக்கிற கடைகள் இருக்குது அதை தொடர்ந்து இந்த கூடாரத்தினுள்ளே எங்களுடைய உள்ளூர் உற்பத்தி பொருட்களும் உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களின் வர்த்தக பொருட்கள் தான் முக்கியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதோடு இது எங்கட புத்தகங்கள் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கு அதாவது எங்கள் ஈழத்து எழுத்தாளர்களினால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த இரண்டாவது பிரிவு கூடாரத்தினுள் கட்டிடம் சம்பந்தமான வர்த்தக பொருட்களும் கைத்தொழில்துறை சார்ந்த வர்த்தக பொருட்களும் வைக்கப்பட்டுள்ளன
நவீன தையல் இயந்திரம் கணனி உதவியோடு தையல் இயந்திரத்தின் மூலம் துணிகளில் எவ்வாறு உருவங்கள் பதிக்க முடியும் என்று காட்சிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் சீனர்களும் தங்களுடைய வர்த்தக பொருட்களுடன் கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் துணிக்கடைகள் விலை கழிவுடன் துணிகளினை பிறப்பி விற்கின்றனர் லிங் நேச்சுரல் இலங்கையின் ஆயுள்வேத உற்பத்தி பொருட்களின் வர்த்தக கடை இது இது ஒரு மின்சாதன பொருட்களினை கொண்ட ஒரு வர்த்தக கடை இங்கால அடுத்தது டயர் கடை அடுத்து அழகு சாதன பொருட்களினை கொண்ட கடை ஒரு சில கடைகளும் உள்ளன யாழின் உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களை விட தென்னிலங்கை வியாபாரிகளே அதிகமான கூடாரங்களை போட்டு அமர்ந்திருக்கின்றனர் கண்ணை கவரும் விதத்தில் தங்க நிறத்தில் ஒரு தனி கூடாரம் சமையலுக்கு தேவையான மசாலாக்கள் விற்பனை செய்யும் பகுதியாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த கூடாரங்களின் வரிசையில் மலிபன் பிஸ்கட்டின் விற்பனை கூடம் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கு அடுத்ததாக விவசாய இயந்திரங்கள் வாகனங்கள் விற்பனை செய்யும் வர்த்தக நிலையங்களும் கண்கவர் மின்குமுள் கடைகள் மோட்டார் இயந்திர கடைகள் கட்டட உற்பத்தி மின்சாதன கடைகள் என்பன அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன
சரி அப்படியே வேற என்னென்ன கடைகள் இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கும்போது இடையில் ஒரு அண்ணா வந்து கதை தந்தார் பார்த்துட்டு போங்க என்று என்ன கடை என்று பார்த்தால் வளர்ப்பு நாய்களுக்கான ஷாம்போக்கள் மருந்துகள் உணவுகள் விற்கிற கடையா நம்மட நாய்க்கு ஏதாவது வாங்குவோமோ என்று பார்க்க அவரும் தங்களிட்ட இருக்கிற ஷாம்போக்களின் சாம்பிள்ஸை காட்ட வெளியே பார்த்து நான் ஷாக்காக இந்தாங்க ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் என்று இரண்டு சின்ன ஷாம்பு போத்தில்கள் தந்தார் கொண்டே பாவிச்சு பார்த்துட்டு வாங்குங்க என்று அப்படியே ஃப்ரீயாக அந்த சாம்பிளோடையே இங்கால வந்துட்டார் இங்கால பக்கத்தில் உளவு எந்திரங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கு கடைசி பக்க கூடாரங்களில் உள்ளூர் உற்பத்தி பொருட்களில் வர்த்தக கடைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நம்மடைய யாழ்ப்பாணத்துக்காரரினை நம்ம ஊரிலேயே கடைசி ஏரியாவில் கடை போட விட்டுருக்காங்க மலிபன் மஞ்சி என்று இலங்கையின் பிரபல பிஸ்கட் கம்பெனிகள் தான் பெரும் கூடாரங்களை அமைத்து சிறுவர்களுக்கும் இளையவர்களுக்கும் போட்டிகள் வைத்து பிஸ்கட்டுகளை இலவசமாக வழங்கி தங்களுடைய கண்காட்சி பொருட்களுக்கான விளம்பரங்களை சிறப்பாக செய்கின்றனர் அதில் மஞ்சி கூடாரத்துக்குள்ள சனம் லைனா நிற்கிதே என்ன விஷயம் என்று போய் பார்த்தால் இலவசமாக அவங்களோட பிஸ்கட் கலவை ஒன்று போட்டு பேக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுக்குறாங்களா சரி ஃப்ரீயாக வாரதையும் விடுவான்னு அதையும் வாங்கிக்கிட்டு அந்த பிஸ்கட் கூடாரத்தை சுற்றிட்டு வருவோம் என்றால் அதுக்குள்ள ஒருத்த அண்ணன் இதை வாங்கி கொள்ளுங்க என்று பிஸ்கட் பேக்கெட்டை நீட்டுறான் சரி அதையும் ஓமோம் என்று சமாளிச்சு கொண்டு வெளியில வந்தாச்சு இங்கால வந்தால் இலங்கையின் பிரபல செருப்பு கடை அதுக்கு முன்னால பொண்ணுங்களை வட்டமா நிக்க வச்சு போட்டி வைக்கிறாங்க அதையும் எட்டி பார்த்து கொண்டு உள்ள போய் செருப்பு கடையையும் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு இந்தியால பார்த்தால் அடுத்த மெலிபன் பிஸ்கட் காரன் சின்ன பிள்ளைகள் உருட்டி விளையாடுற போல ஒரு விளையாட்டு அந்த வாய் குளிக்குள்ள அது சரியா போய் விழுந்துட்டான் பிஸ்கட் பேக்கெட் புரியா தருவாங்களா அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தால் அதுவும் போய் விழல நம்மட அதிர்ஷ்டம் அவ்வளவுந்தான் இங்கால கடைசியா பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் தங்களுடைய மின் இயந்திரங்கள் மோட்டார் வாகனங்களை விற்பனைக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படியே வந்தால் மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட கதிரைகள் மேசைகள் விற்பனைக்கு வச்சிருந்தாங்க அதில் என்ன புதுசா நிக்குதுன்னு பார்த்தா மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் நிக்குது வடிவுக்கு செய்து வச்சிருக்கிறாங்க கொண்டே வச்சுட்டு ஏறி இருக்கலாம் அவ்வளவுந்தான் இது கடைசி கூடாரங்கள் உள்ளூர் உற்பத்தி பொருட்கள் விற்கும் கடைகள் இருக்கின்றன இந்த முறை வர்த்தக கண்காட்சி வலிமைய போல இல்லாமல் குறைந்தளவு வர்த்தக நிலையங்களுடனும் காட்சி அளிக்கின்றது முன்னர் கண்காட்சியில் இருந்த பல வர்த்தக நிலையங்களை இந்த வருடம் காண முடியவில்லை
இது கற்பகவனமன்று இயற்கை விவசாய பண்ணைக்கான கற்றாலை கருவா வெட்டிவேர் கஜி என்று கன்றுகள் வைத்து விற்கின்றார்கள் நுழைவாயிலுக்கு அருகாமையால் கல்வி கூடங்களில் கூடாரங்கள் அமைந்திருக்கின்றன வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழக படிப்புகள் வேலைவாய்ப்பு விடயங்கள் போன்ற உயர் கல்வி சம்பந்தமான அனைத்து ஆலோசனைகளையும் இங்கு ஒவ்வொரு கூடாரத்திலும் இருப்பவர்கள் தங்கள் நிறுவனங்கள் சார்பாக எடுத்துச் சொல்லுகின்றனர் மக்கள் வருகையும் கடந்த வருடங்களைப் போல இல்லாமல் சற்று குறைவாக இருந்ததையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ